கடிப்பாங்க In case, if you have a recipe, you can note and miss it. If you are available on YouTube, you can enjoy your recipes every time you enjoy your recipes. So without any further delay, let's start the first segment. Let's start the first segment of the Kitchen Queen segment. Let's invite Mrs. Meenakshi. Hello Meenakshi Ma, welcome Hello. to the show. How are you? I am good. What are you doing here? I am going to eat the food. That is the healthiest food. Healthiest food. Super. Let's see what are the ingredients of the food. The food is good. 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 சமைக்க தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா பண்ணிடலாம் ஓகே மீனாட்சி மா இது ஹெல்தி ரெசிபி அப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்ம பேசணும் இல்லையா இது ஹெல்தி அப்படின்னு போது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ரீசன் இருக்கு இல்லையா ஸ்பெசிஃபிக் ஏன்னா இது அந்த காலத்தில் எல்லாம் இந்த உளுந்தங்களியை சாப்பிட்டுட்டு வயலுக்கு போவாங்க அப்புறம் தான் ஒரு மூணு மணி நாலு மணிக்கு மேலே தான் இந்த சாப்பிடு சாப்பாடே சாப்பிடுவாங்க அது நீர் சாதம் தான் சாப்பிடுவாங்க இது என்ன இதுனா அப்படியே கம்னு நல்ல ஹெல்தியானதுனால அது பசியே தூண்டாது வயலில் வேலை செய்கிறாங்க ஹார்டாக வேலை செய்கிறாங்கல்ல இதில் ஒரு களி எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வயலுக்கு போயிட்டு நாலு மணிக்கு தான் அதுவும் நீர் ஆகாரம் நீர் சோறு தான் சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ ஹெல்த்தியானது அவங்க குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை பார்க்குறதுனால ஹிப்புக்கு நல்லது முதுகுக்கு நல்லது இப்போ சின்ன பசங்களுக்கு இந்த ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த பசங்களுக்கு ஏஜ் அட்டன் பண்ணி முடித்தோடனே அந்த உளுந்தங்களியை தான் கொடுப்பாங்க அதாவது உளுந்து கருப்பு உளுந்து தோல் எடுக்காதது அதை நிறையவும் அரிசி கம்மியாகவும் திரித்து அதை பக்குவப்படுத்தி கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த கெட்ட இதெல்லாம் வெளியில் போயிருக்கும்ல அப்போ அந்த கர்ப்பப்பை வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்புறம் கர்ப்பிணி பெண்கள் டெலிவரிக்கு அப்புறம் அந்த போன்லாம் வீக்காக இருக்கும் நரம்புலாம் வீக்காக இருக்கும்ல அப்போ இதை கொடுத்து அதை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுவாங்க இது ஏஜ் அட்டன் பண்ண பொண்ணுங்களுக்கு மூணு நாளைக்கு ஒருக்க இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்க இது கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து சேர்லேயே உட்காந்து வேலை பார்க்குறாங்கல்ல ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம் சேர்லேயே உட்காந்து அவங்களுக்கு பேக் பெயின் இருக்கும் அவங்களுக்குலாம் இது நல்ல மருந்து இப்போ எல்லாம் மறைஞ்சிக்கிட்டு வருது இப்போ இதை வந்து சேர்த்தா ரொம்ப நல்லது சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பெரியவங்க வரையும் இது நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு சூப்பர் அதாவது ஒரு ரெசிபிக்கு இவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆமாம் அந்த கருப்பு பிரச்சனை இதுலேயே போயிடும் போல இருக்கு அந்த கருப்பு உளுந்தும் கருப்பட்டிக்கும் அவ்வளோ மகிமை அந்த கருப்பு உளுந்து வந்து அந்த போனையும் நரம்பையும் நல்லா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுது அந்த கருப்பட்டி வந்து சதையை வந்து இருக்குது இப்போ எவ்வளோ எழுபது வயசு உள்ளவங்களாம் அந்த காலத்தில் வயலில் போய் வேலை பார்த்தாங்கன்னா அந்த சதை இருக்கம் அந்த குழந்தைங்களில் உள்ள கருப்பட்டியோட இருக்கம் அந்த கருப்பட்டி காப்பியை குடிச்சிட்டு கூட சிலர் போவாங்க அது வந்து அந்த சுறுசுறுப்பு மூளைக்கு வந்து சுறுசுறுப்பு கொடுக்குது அதனால தான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி அது நல்லா இருக்கே மூளைக்கு சுறுசுறுப்பா கருப்பட்டி காஃபி ரெடி பண்ணுங்க அடுத்து இத தான் அந்த அத தான குடிச்சாங்க கரெக்ட் இப்போ தான நம்ம இன்ஸ்டன்ட் அதுன் வந்திருக்கு பெர்ஃபெக்ட் மீனாட்சி மா நம்ம பேசினா பேசிட்டே இருப்போம்ல ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயமும் சமைக்கவும் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணப் போறோம் கடாய் சூடு ஆயிடுச்சு கடாய் சூடு ஆயிடுச்சு இது வந்து கருப்பட்டியும் தண்ணியும் ஓகே போட்டு கலந்து ஆல்ரெடி வச்சு ஆல்ரெடி வெச்சிருக்கேன் இது கருப்பட்டியில மண் இருக்கும் ஏனா பூமியில இருந்து தான் எடுக்கறாங்க அதனால இது கொஞ்சம் வடி கட்டிக்கலாம் ஓகே மீனாட்சி மா நீங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க நான் வந்து வானகரம்ல இருந்து வந்திருக்கிறேன் நான் ரிட்டையர்டு ஒரு கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க இப்ப வந்து அஸ்ட்ராலஜி தெரியும் ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் ஓ சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து கத்துக்கிட்டீங்க நீங்க ரிட்டையர்டுக்கு அப்புறம் தான் கத்துக்கிட்டேன் எத்தனை வருஷமா நீங்க அஸ்ட்ராலஜி கத்துக்கிட்டீங்க நான் ரெண்டு வருஷமா இப்ப படிச்சுட்டே தான் இருக்கிறேன் அது அஸ்ட்ராலஜிங்கிறது ஒரு கடல் நம்ம புக்ஸ படிக்க படிக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் நம்மளுக்கு நிறைய நாலேஜஸ் வரும் இந்த அஸ்ட்ராலஜர்னு சொல்கிறதுக்கு எங்கள் குரு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் தேவராஜ் சார்னு அவருக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து அவர் எழுதின புக்ஸை படித்து 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 ஜாதகங்களோடு ஒட் 
ஒப்பிட்டு பார்த்து நான் அஸ்ட்ராலஜர் சொல்லிட்டீங்களே இப்போ இன்னைக்கு எத்தனை கேள்வி நாங்கள் ரெடி பண்றோம்னு பாருங்க ஆனால் அதுக்குள்ள நம்ம இதை ஆட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் ஓகே வந்து ஸ்டெல்லர் அஸ்ட்ராலஜி ஸ்டெல்லர்னா துல்லியமா எனக்கு அந்த கட்டங்கள்லாம் தெரியாது டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் ஆஃப் பர்த் நேம் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஓகே அதை வச்சு துல்லியமா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் பேச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க எப்படி பேசுவாங்க எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்க அந்த ஜா இதை பார்த்து அவங்க திக்குவாயா படப்படன்னு பேசுவாங்களா இல்லாட்டி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்களா மற்றவங்க போதும் போதும் சொல்கிற அளவுக்கு ஐயோ அறுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பேசுவாங்களா அதெல்லாம் துல்லியமாக தெரியும் இதெல்லாம் டேட் ஆஃப் பர்த்தும் டைம் கொடுத்தாலே சொல்லிடுவீங்க டேட் ஆஃப் பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் இப்போ மேரேஜ் ஆயிடுச்சு இப்போ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு கடவுங்களா ஒய்ஃபு ஹஸ்பண்டு கடவுங்களா அது கூட தெரிஞ்சிடும் சரி இப்போ நீங்கள் தப்பாக வந்து ஏதாவது அதாவது ஓகே மேபி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஜாதகத்தில் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அது தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் எப்போதுமே ஒரு கல்யாணத்தில் பல வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே கொண்டாடி ஒவ்வொரு <laughs> 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 உளுந்தங்களுக்கு சேர்த்து கொடுப்பாங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் அது இது வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கூட சாப்பிடலாம் எல்லாருமே சாப்பிடலாம் சின்ன பிள்ளையில இருந்து பெரியவங்க வரையும் எல்லாரும் சாப்பிடலாம் எல்லாருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன ஒத்துக்கிறேன் கண்டிப்பா அது நீங்க சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஃபுட் கூட கிடையாது மெடிசன் நினைக்கிறேன் மெடிசன் மாதிரி மெடிசன் மாதிரி ஆனா இது வந்து எங்க ஊர்ல எல்லாம் இந்த உளுந்து வடை இந்த உளுந்தங்கஞ்சி தான்
ஒரு கடாயில் கருப்பட்டி கரைசல் சேர்த்து கொதிக்கவிட்டு வறுத்து அரைத்த அரிசி மற்றும் கருப்பு உளுந்து சேர்த்து நன்கு கலந்து எண்ணெய் சேர்த்து நன்கு கலந்து இறக்கினால் சூடான சுவையான கருப்பு உளுத்தங்களி தயார் ஓகே சார் நம்ம சூப்பர் பண்ண ரெசிபி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு மீனாட்சிமா இது வந்து ஸ்பெஷல் வே ஆஃப் ஈட்டிங் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே அதை என்ன சொல்லலாமா சாப்பிடணும்னா இதை எடுத்துக்கணும் பாருங்க கையிலே ஒட்டல இதை எடுத்து இப்படி உருண்டை சின்ன உருண்டை கூட பிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கே ஆமாம் கொஞ்சம் சின்னதாக இப்படி இருக்குது இல்லைங்களே இதை இந்த நல்லெண்ணெயில் முக்கிக்கணும் அப்படி முக்கிட்டு வாயில் போடணும் அதுதான் அந்த டேஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் நிறைய உடம்புல சேர்க்கணும் இதை முக்கிட்டு அப்படியே வாயில் போட்டுணும் இப்போ சூடாக இருக்கு அப்புறமா சாப்பிடணும் ஓகே ஸோ இப்போ இருக்கிற காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மீனாட்சி எல்லாரும் வந்து ஆயில் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏன்னா அது அன்ஹெல்தி அப்படின்னு இல்லையா கம்ப்ளீட்லி ஆயில் ஃப்ரீ குக்கிங் எல்லாம் கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நீங்க இன்னைக்கு எடுத்துட்டு இருந்த ரெசிபி திஸ் இஸ் த ட்ரூஸ்ட் ட்ரெடிஷனல் வே ஆஃப் ஈட்டிங் இது எதுக்கு ஆயில் போடணும்னா நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடணும் ஏன்னா நம்ம போன்ஸ் நல்லா இருக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் போகிறதுக்கு அதனால ஒரு நாள் இந்த ஆயில் எடுத்தா பரவாயில்ல அது நல்லெண்ணெய் எடுக்கிறோம் நல்ல ஹெல்தியான ஃபுட்டு பாரம்பரிய உணவு இது மீனாட்சிமா இவ்வளோ அழகா நீங்க எங்களுக்காக சமைச்சதுக்கு விஜயம் ஒரு ஃப்ரெஷ் கட் சாலட் மேக்கர் தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ மேடம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ மீனாட்சி மா சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பா உங்க வீட்ல இருந்து ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்க இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹெல்தி அண்ட் ஃபுட் இஸ் யோர் மெடிசன் அப்படின்றதுக்கு இதை விட ஒரு பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் கிடையாது மீனாட்சிமா நம்ம எடுப்பாங்க அடுத்த செக்மெண்ட் டீன் கிச்சன் செக்மெண்ட் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம செஃப் தாமு பிரில்லியன்டான ஒரு ரெசிபி நம்ம டீனேஜருக்கு சொல்லி கொடுக்க போறாரு நீங்க வந்து டீனேஜரா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு கத்துக்கிட்டு சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணுங்க வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகத்தம் வெல்கம் டு ஜெய் ஆட்டி வணக்கம் அடுப்பங்காரை டீம் கிச்சன் டீம் கிச்சனில் நம்ம நிறைய காலேஜ் குழந்தைங்களும் ஸ்கூல் குழந்தைங்களும் வந்து கற்றுக்கிட்டு போகிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம கிட்டே வந்திருக்கோங்க ஒரு வித்தியாசமான பீரியோடு வந்திருக்காங்க நுவேரா தபசும் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் ஹாய் சார் லைக் மை நேம் இஸ் நுவேரா தபசும் ஸோ நான் தேர்ட் இயர் ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸ் பண்ணுறேன் மியாசி அகாடமி ஃபார் ஆர்கிடெக்சரில் அண்ட் குக்கிங்கில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பட் லைக் ஃபைன் ஓகே பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சார் ஸோ குக்கிங் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா இல்ல சார் நான் கிச்சன் பக்கமே போனது இல்ல மை காட் ரியலி யா அப்படியா ஓகே சோ we are i'm very happy <laughs> at least one person who not gone to the kitchen அவங்க கத்துக்க போறாங்கன்னு சொல்றப்போ நான் நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சோ you like to eat is it i like to eat what vegetarian non vegetarian i am a pure non vegetarian sir <laughs> i will oh, never go to that veg side அப்படியா ஆமா it doesn't look like eating non vegetarian so much of food so you should ask somebody else அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படியா மத்தவங்க லஞ்ச்ல நல்லா சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு இப்போவே இந்த உடனே பேசும்போது காலேஜில் எவ்வளோ அரட்டை அடிப்பீங்கன்னு நல்லா தெரிஞ்சு பச்சை ஸோ யூ ரியலி என்ஜாய் த காலேஜ் லைஃப் கரெக்டா வெரி குட் இன்றைக்கி நம்ம தபசும் சொல்லி தர போட்டு டிஷ் பண்ணி அப்படின்னா அதிரடி சிக்கன் குழம்பு ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி இந்த குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான குயிக்கான பழக்கூடிய ஒரு குழம்பு ஸோ அது நம்ம பண்ண போகிறோம் கிச்சன் போலமா இன்றைக்கி நம்ம டீன் கிச்சனில் நுவேரா தபசு சொல்லி தர போகிற டிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அட்டகாசமான அதிரடி கோழி குழம்பு அந்த அதிரடி கோழி குழம்பு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்ன தான் அதிரடி சிக்கன் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் கோழி அரை கிலோ வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ஒரு கை எண்ணெய் ஒரு குழிக்காரண்டி உப்பு தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி அரைக்கை மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அரவை ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ அதிரடி கோழி குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு சோம்பு கருவில் தவிச்சுட்டு அந்த வெங்காயம் தக்காளி பழம் இஞ்சி பூண்டு அரவை கோழி மஞ்சள் தூள் மிளகா தூள் தனியா தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வைப்போம் அதை அப்படியே எடுத்து சர்வீஸ் பண்ணிடலாம் இது செய்கிறதுக்கு உண்டான டைம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமமே வந்து ஒரு செவன் டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே அந்த 
கோழி நல்லா வெந்துடும் இது நல்லா இட்லி சுட்டு அந்த குழம்பு மேலே ஊற்றி சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலாக இருக்கும் மெத்தி மெத்தன் தோசை சுட்டு அந்த கோழி குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்தியில் ஊற வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ அந்த அதிரடி கோழி குழம்பை நம்ம நுவேரா தபசம் செய்ய போகிறாங்க நம்ம பார்க்குறோம் என்ன விடுங்க தபசம் நல்லா இருக்குது தபசம் இன்னும் கொஞ்சம் விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் இந்த கோழி குழம்புக்கு என்ன ஜாஸ்தி தேவையில்லை சரி ஒன்றே தாளிப்பதம் தாளிக்க மட்டும்தான் தேவை சாதாரணமாக என்ன பண்ணலாம் மொத்தமாக போட்டு கடைசியில் வந்து தாளிப்பு கொடுக்கலாம் இப்போ முதலி தாளிப்பு கொடுத்துட்றேன் இப்போ வந்து சோம்பு எடுத்துக்கோங்க யா ஓ தட் யூ ஷுட் நோ தட் லவ்லி இது பேர் என்னதுங்க சோம்பு சோம்பு வெரி குட் ம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போகலாம் ஓகே ஃபைன் ஓகே கருவேப்பில் எடுத்துக்கோங்க போட்டு கொஞ்சம் தள்ளி நின்றுக்கோங்க போட்டுட்டு யா இஞ்சி I guess you're not stingy, right? Sir? You're not stingy. No, no, no. You, you spend a lot of money. Uh, not like that, okay. but... But you... you okay. For the sir. Yeah. <laughs> <laughs> what I like it, the way you put it, perfect. Good. I'll be able to get it. I'll take 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 it. Just squeeze and put. Ah, put all that. You're not stingy. No, no, no. Okay, no. Put some more than this one. And what is it for you? Yeah, what is it for you? Super. Next one. Put some more than this one. Put some more than this one. Yeah, yeah. சும்மா ரெண்டு வதக்கு வதக்குனா போதும் ஃபஸ்ட்டு சோம்பு கருவேப்பில் வெங்காயம் இஞ்சி சுடாத தக்காளி பழம் பச்சை மிளகாய் போட்டு ரெண்டு வதக்கு வதக்குனா அவ்வளோதான் என்ன பண்ணுறீங்க கோழி போட்டுங்க அப்படியே போட்டுங்க சூப்பர் ஒரு வதக்கு வதக்குங்க கருவேப்பில இத இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் சிக்கன் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா மஞ்சள் தனியா தூள் எடுத்துக்கோங்க யா தட்ஸ் லவ்லி ஓகே ஐ ஜஸ்ட் எக்ட் ஐ ஆம் கோயிங் டு டேக் தட் நோ சார் ஐ நோ தட் பெப்பர் யா நோ இட் போடுங்க நோ இட் போலாம் நோ இட் போலாம் ஸ்டெட்ஸ் லிட்டில் மோ லிட்டில் மோ லிட்டில் மோ லிட்டில் மோ லிட்டில் மோ லிட்டில் மோ யா ஹவ் டு யூ நோ வித்தவுட் इवन knowing the teaspoon size sir salt எடுங்க யா கேக் போடுங்க என்ன <laughs> <laughs> அதிரடி கோழி குழம்பு வெரி குட் ஓகே விடுங்க நல்லா விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் 
கொஞ்சம் விடலாம் ஒன்றும் கொஞ்சம் விடலாம் 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 அல்வா இன்னும் கொஞ்சம் விடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் விடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் விடலாம் ஏனா ஓகே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் அதில் கொத்தமல்லி போடுங்க அது கருவேப்பில இல்லை ஓ ஆமாம் சார் சாரி கெட் வெரி கெட் ஓகே அது போடலாம் 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 போதும் 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 நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வாட்டி சூப்பர் ஓகே நான் க்ளோஸ் இட் அதிரடி கோழி குழம்புக்கு தாளிச்சோம் சாதாரணமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா குக்கரில் கோழி வெங்காயம் தக்காளி பழம் பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு அறவை மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு நல்லா பெசரிட்டு அதில் தண்ணி விட்டுட்டு உப்பு போட்டு மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிமில் வச்சுட்டோம் ஒரு கரண்டியில் அப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு சோம்பு கரவில் தாளித்து போட்டிடலாம் அதுதான் சிம்பிள் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் வதக்குனா நல்லாயிருக்கும் அந்த கோழி அதை கொஸ்டின் நம்ம பண்ணுவோம் கொஞ்சம் வதக்கி விட்டோம் ஃபினிஷிங் பார்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிரடி கோழி குழம்புக்கு நீங்கள் விடலாம் தேங்காய் பால் விடலாம் தேங்காய் பால் விட்டு ஒரு டேஸ்ட்டு தேங்காய் பால் இல்லைன்னா டேஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் கொஞ்சம் ரிச்னஸ் வரணும் அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டில் தேங்காய் பால் விட்டால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம தேங்காய் பால் விட போகிறோம் இப்போது மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிமில் வரணும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து மூணு விசில் வந்த பிறகு அஞ்சு நிமிஷம் சிமில் வச்சுடணும் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணோம்னா அந்த கோழி குக் ஆகிடும் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தேங்காய் பால் விட்டு இறக்கிட்டோம்னா ஒரு கலக்கலான சூப்பரான சுவையான எளிமையான ஒரு சிக்கன் கோழி குழம்பு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சப்பாத்தியில் ஊற வச்சு சாப்பிட்டாலும் சரி இட்லி தோசையோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் சாதத்தில் சூடு சாதத்தில் இந்த குழம்பு போட்டு பசைஞ்சி ரெண்டு பீஸ் சிக்கன் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் வரலாம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுவோம் அதிரடி கோழி குழம்பு மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிமில் வச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது அடுப்பை அணைச்சிட்றேன் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த சொல்லிட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த மாதிரி அப்படியே நீக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நீக்கினா குக்கர் வெடிக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது சப்போஸ் எமர்ஜென்சி அப்படின்னா நீங்கள் சிங்குக்கு எடுத்து போங்க அப்படியே சொல்லாமல் எங்கேயாவது சுட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படியே எடுத்துப்போங்க யா அங்கே வச்சுக்கோங்க மேலே வச்சுக்கோங்க இப்படி என்ன பண்ணுங்க ஜெகில் இருக்க தண்ணி விடுங்க இப்போ இந்த மாதிரி மேலே விடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் அடங்கிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் இருக்காது இது வந்து அந்த நம்ம கோழி குழம்பு தான் மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கோழி வெந்துட்டுருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஊற்றும்போது உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அடங்கிடும் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி ஆகிடும் நீங்கள் அப்படியே நீக்கினீங்க அப்படின்னா வெடிக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது போதுமா ஓப்பன் இருந்தோம் சூப்பர் சூப்பரான மிக்ஸ் இட் சிக்கன் ஓகே இப்போ ரேட் இருந்துச்சுனா சோலி சோலி இப்போ ரேட் ஐம் சிட்டிங் இயர் குழம்பு ஊற்றுங்க இப்போ வந்து ஆ ஊற்றுங்க நான் ஒன் ஜஸ்ட் ஃபைனலி ஐ ஜஸ்ட் ஒன் டெல் யூ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அதை வச்சுக்கோங்க அது தேங்காய் பால் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் பால் அதான் அதில் எடுத்து விட்டுருங்க நம்ம பண்ணுறோம் அடுப்பு அணைச்சிட்டு விட்ருக்கோம் ஓகே விட்டுருங்க இந்த சூட்லேயே போதும் 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 ஐயா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சூப்பர் ஐயா ஜஸ்ட் லவ்லி ஓகே எப்போ ஊற்றுங்க அப்படியே flavor my god romba nalla irukku flavor so you and the you don't enter the kitchen in kitchen ulla varalna kodu see how you made it you made miracles so because of you sir you did did a good job so <laughs> you have to do it konja kotta mali vela pottukonga da already cold cold super enough who made this I made Ooh, with it. your guidance, sir. <laughs> <laughs> Lovely. Can we taste this? Yeah, sure. Yeah, hold it. Nubera Tabasum. Kalakkalana Uri Adhiradi Kori Kolmu Pantanga. Roman Allah Pantanga. Even though not enter the kitchen. Kitchen Ulla Varla Nakot Rumba 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 Rumba. அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி அவங்க பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு ஹவு இஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நுவேரா இட் வாஸ் ரியலி டிஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் நான் இவ்வளோ பண்ணுவேனா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு புதுசு புதுசாக கற்றுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு நான் சிக்கன் செஞ்சதே இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் அதுவும் நீங்கள் சொல்லி நான் செய்கிறேன்
それ釣りあるんです。<笑><笑>ீங்க <laughs> என்னென்ன பொருட்கள் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு இரண்டு துருவிய கேரட் ஒன்று வெங்காயத்தால் தேவையான அளவு வேக வைத்த முட்டை இரண்டு நறுக்கிய வெங்காயம் தேவையான அளவு மயோனீஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை அரை டீஸ்பூன் மற்றும் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் பொட்டேட்டோ சாலட் இது செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நான் ப்ரீ குக் மாதிரி எல்லாமே பேக் அதாவது வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு அதே மாதிரி முட்டையும் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் வேக வச்சு ரெடியாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஈவினிங் குழந்தைங்க ஸ்கூலில் இருந்து வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து டக்குன்னு பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஸோ எப்படி இந்த சாலடை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதையும் இந்த பவுல்ல சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து கியூப்ஸா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மிளகுத்தூள் லெமன் ஜூஸ் சக்கரை ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சேர்த்தாச்சு ஸோ இதை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு மயோனைஸ் இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே ஒரே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு முட்டை இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போர் அடிச்சிடும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணி கொடுங்க
நம்ம ஹெல்தியான பொட்டேட்டோ சாலட் ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி பிளேட்டிங் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு வேக வைத்த முட்டை வெங்காயத்தால் வெங்காயம் மிளகுத்தூள் எலுமிச்சை சாறு சர்க்கரை துருவிய கேரட் உப்பு மயோனீஸ் சேர்த்து நன்கு கலந்து பரிமாறினால் சுவையான பொட்டேட்டோ சாலட் தயார் சூப்பர் ஹெல்தியான இந்த பொட்டேட்டோ சாலட் எப்படி பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் நம்ம எடுப்பாங்கிறோட அடுத்த செக்மெண்ட் நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் மொத்தம் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் பார்த்து இவ்வளோ எம்மியா இருக்கேன் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு செக்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணாம பாருங்க ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு அடுப்பாங்கிற நியூட்ரிஷன் டைரியில் நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் ஸோ ஒரு சில நேர்கள் கேட்டிருந்தாங்க இந்த வெயிட் லாஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஸ்கின் ஹெல்த் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதாகட்டும் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு கேட்டு எழுதியிருந்தீங்க அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பிளில் இருக்கிற அந்த சுகர்ஸை வந்து ஈஸ்ட் டைஜஸ்ட் பண்ணி அதை ஆல்கோஹாலாக மாற்றும் அந்த ஆல்கோஹால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசிட்டோ பேக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு வகை பாக்டீரியா இருக்குது இந்த ஆல்கோஹாலை அது ஆசிட்டிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது ஹோல் ப்ராசஸோட பேர் தான் வந்து ஃபர்மன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எதனால் அந்த ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் வந்து அந்த ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குதுன்னா இதில் இருக்கிற இந்த ஆசிட்டிக் ஆசிட் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் அந்த நியூட்ரியன்ஸ்னால தான் நமக்கு ஒரு அளவுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்குது இப்போ டயபெட்டஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க அது கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணாது பட் ஆனால் டெஃபினட்டாக உங்களோட அந்த பிளட் சுகர் லெவல்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அளவுக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வெறும் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் மட்டும் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுறதுனால பெரிய எஃபெக்ட் வந்து பார்க்க முடியாது டெஃபினட்டாக உங்களோட உணவு கட்டு பாடு தான் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அது கூடவே வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் வந்து இட்ஸ் அ மஸ்ட் அது இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆப்பிள் சிடர் வினிகரும் சேர்த்து எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்க ரிசல்ட் நல்லாவே இருக்கும் உங்களுக்கு பட் எந்த அளவுக்கு எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணலாம் அதுவும் நல்ல டைல்யூட்டட் ஃபார்மில் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அதில் ஹை ஆசிடிட்டி இருக்கிறதுனால சிப் பண்ணி இப்போ குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட டூத் இனாமல் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அதை கம்மியாக அந்த ப்ரிஸ்கிரைப் டோசேஜில் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட்ஸ் உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் பிபிக்காக நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுக்கிற பட்சத்தில் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் எடுக்கிறத வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது ஏன்னா இதை நீங்கள் எடுக்கிற அந்த மெடிசன்ஸோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு கிட்னியில் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குது இல்லாட்டி ரிஃப்ளெக்ஸ் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் எடுக்கிறத வந்து தவிர்க்கிறது தான் நல்லது ஸோ ஜென்ரலாகவே இது வந்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ட்ரிங்காக வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாமே தவிர்த்து இதை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து உங்களோட ஹெல்தியான லைஃப் ஸ்டைலோட ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது நிறைய தரம் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் உங்களோட வாழ்வியல் முறை தான் வந்து உங்களோட அந்த ஹெல்த்தை வந்து டிசைட் பண்ணுது அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன ஆல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் இந்த ட்ரிங்க்ஸோ சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்தால் கூட அது ஹெல்த்துக்கு வந்து அந்த முழு ஒரு பெனிஃபிட்டை வந்து கொடுக்காது ஸோ ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் யூர் டெய்லி டயட் நீங்கள் டெஃபினட்டாக இதை வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த அந்த டாபிக் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புறேன் இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட அடுத்த செக்மெண்ட் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர் தன் இட்ஸ் ரம்யா சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் அடுப்பாங்கிற நியூட்ரிஷன் டைரி நம்ம அடுப்பாங்கிறையோட அடுத்த செக்மெண்ட் மூலிகை விருந்து செக்மெண்ட் சிவாலாவோட ப்ரில்லியண்ட்டான ரெசிபிஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா பேக் டு த ரூட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அடிக்கடி நம்ம ஷோவில் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் நம்மளுக்காக ஷிவாலா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க சுடே ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான மூலிகை விருந்து நான் உங்கள் ஸ்ரீபாலா இன்னைக்கு மூலிகை விருந்தில் ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் கொள்ளு மண்டிக்கு இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் கொ
சோம்பு சிறிதளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு புளி தேவையான அளவு கொள்ளு மண்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து மொச்ச மண்டி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சமைச்சு கூட சமைச்சிருப்பீங்க நம்ம வந்து இதை கொள்ளு வச்சு பண்ண போகிறோம் அப்புறம் ரெண்டு மூணு வித்தியாசம் இதில் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்க நம்ம வந்து இதை வந்து மண்டிங்கிற பேரே வந்து என்ன வருதுன்னா அரிசியை வந்து ஊற வச்சு களையிற தண்ணியை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மண்டிக்கு அதுதான் மெயின் ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த நிறைய வந்து மருந்து போட்டு வரதுனால அரிசி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதை வந்து கஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அதாவது இந்த அரிசியை வந்து வேக வைக்கிற அந்த கஞ்சியை வச்சு நம்ம மண்டி தயார் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து இது வந்து கழநீர் யூஸ் பண்ணலை அது ஒரு வித்தியாசம் கொள்ள வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் நல்லா வந்து ஊற வச்சுட்டு அதை வேக வச்சு நம்ம கொஞ்சம் அதை அரைச்சிருவோம் அதனால் இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் வந்து இந்த மண்டியில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் போடலாம் நல்ல எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கடுகு போடுறோம் கடுகு வெடித்தோடனே நம்ம அடுத்தது வந்து வெந்தயம் போடலாம் வெந்தயம் கொஞ்சம் சோம்பு அப்புறம் கருவேப்பில் அப்புறம் இது வந்து இந்த மிளகாய் இந்த காரத்துக்கு வந்து இந்த மிளகாயும் சாம்பார் தூளும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் பஜ்ஜி மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இப்போது வெங்காயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த மிளகாயை போட்டிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா அந்த காரம் வந்து அந்த எண்ணெயில் இறங்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து மிளகாயை முதல்ல போட்டுட்டு அப்புறமா வெங்காயத்தை போட போகிறோம் இந்த எண்ணெயில் வந்து இது ரெண்டும் வதங்கும் போது இதோட காரம் வந்து இதில் இறங்கிடும் அதனால தான் இந்த வந்து பஜ்ஜி மிளகாய் முதல்ல போட்டுட்டு அடுத்தது வந்து வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மண்டியே வந்து ரெண்டு விதமாக வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து வெறுனை வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று வந்து புளியை வந்து அந்த மண்டியில் போட்டிருக்கேன் இது நல்லா இப்போ கரைச்சிக்கலாம் நல்லா இப்போ வதங்கிடுச்சு நம்ம அடுத்தது வந்து தக்காளி போட்டுடலாம் தக்காளி போட்ட உடனேயே உப்பு இது இப்போ நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கொள்ள வந்து அரைச்சிடலாம் இது வந்து ஒன்றும் பாதியமாக நீங்கள் அரைச்சா போதும் இப்போ இதில் போட்டுடலாம் இந்த எண்ணெயிலே இதை கொஞ்சம் நல்லா பரட்டி விடுங்க இது கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு திக்காக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து மண்டியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதம் கஞ்சி யூஸ் பண்ணுறோம் கொல்லியும் நம்ம வந்து அரைச்சிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் இது இப்போ நம்ம இதில் குழம்பு தூள் போட்டுடலாம் காரம் வந்து நீங்கள் பார்த்து போடுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பஜ்ஜி மிளகாய் வேறு போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் மஞ்சள் இப்போவே நீங்கள் வந்து கரம் மசாலாவும் போட்டுடலாம் நல்லா அது ஒரு பரட்டு பரட்டிடலாம் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து இந்த புளி கரைசலையும் இந்த அரிசி மண்டியும் ஊற்றிடலாம் தேவையான அளவு தண்ணி நல்லா இது வந்து முழுகிற வரைக்கும் தண்ணி இதை நம்ம இப்போ வந்து இதை மூடி வச்சிடலாம் இது ஒரு நல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் மிதமான சூட்டில் இது கொதிக்கட்டும் இப்போ நீங்கள்லாம் யோசிப்பீங்க ஏன் வந்து மூலிகை விருந்தில் வந்து இதை பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு காரணம் ஒன்று வந்து கொள்ளு கொள்ளு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடம்பை இழைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து கொள்ளில் தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து இந்த கொள்ளை வந்து நிறைய ரசம் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி போர் அடித்து போயிடும் அப்போ நம்ம வந்து இது ஒரு வித்தியாசமாக இதை எடுத்துக்கலாம் அதனால தான் இது கொள்ளு வச்சு நான் இதில் போடுறேன் 
அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா சாதம் நம்ம வந்து வடித்த கஞ்சி வந்து உங்களுக்கு வந்து குழுமை உடம்பு வந்து குழுமை கொடுக்கும் கொள்ளு வந்து சூடு அப்போ என்ன ஆகுனாக்க உங்களுக்கு வந்து உடம்பை இழைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கொள்ளு தேவை அதே வந்து ரொம்ப நம்ம அந்த கொள்ளை சாப்பிடும்போது உடம்பு வந்து சூடாகிடும் அதனால் நம்ம வந்து என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னாக்க சாதத்தை வடித்த கஞ்சி அதில் வந்து அவ்வளோ குழுமை தன்மை உண்டு அதனால் அதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த கொள்ளை போட்டு இதில் போட்டு நம்ம வந்து மண்டி பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் இந்த ஒரு வித்தியாசம்னு சொன்னேன் மண்டிலேயே இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் இதனால தான் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப இது வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் கொள்ளு மண்டி இப்போ தயாராகிடுச்சு இதை இப்போ பிளேட் பண்ணிடலாம் கொள்ளு மண்டி ஒரு குயிக் ரீகே பார்க்கலாம் கொள்ளை வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஊற வைங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருங்க இன்னொரு கடாயில் எண்ணெய் போட்டுட்டு கடுகு சோம்பு கருவேப்பிலை பஜ்ஜி மிளகாயை கட் பண்ணி இதை நல்லா வதங்கணும் அது வதங்கும் போது வெங்காயத்தை போடுங்க வெங்காயம் வதங்கும் போது அதுக்கப்புறமா தக்காளி உப்பு அரைச்சி வச்சுருக்கிற கொள்ளி அதில் ஊற்றி இந்த எண்ணெயிலே இதை கொஞ்சம் நல்லா பிரட்டி விடுங்க சாம்பார் பொடி அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கரம் மசாலாவும் போட்டுடலாம் இது எல்லாத்தையும் வந்து அது வதங்கும் போது இந்த மண்டி தண்ணியும் புளி தண்ணியும் நல்லா இதில் ஊற்றிட்டு கொதிக்க விட்டிங்கனாக்க கொள்ளு மண்டி தயார் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் ஒரு கொள்ளு மண்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நீங்களும் கட்டாயம் இதை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எடுப்பாங்க ஒரு எபிசோட டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் மோர் தன் எனிங் இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாசமான ரெசிபீஸ் நம்ம தமிஜி சொல்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ரெசிப்பியும் ஃபில்டு வித் ஃப்ளேவர்ஸ் அண்ட் இத்தனை வருஷமாக உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரே ஒரு ரெசிப்பியை ரொம்ப வருஷமாக டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸில் ட்ரை பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம எடுப்பாங்க எடுத்துகிற ஒரு ரெசிபீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டி இஸ் தி கீ ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் அத்தனை டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டிஸ் இதெல்லாம் பேசுனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுப்பாங்க இல்லை இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் டிசம்பர் கடைசி மாதம் இயரில் இப்போ வந்தாச்சு வி ஹாவ் ஜஸ்ட் அந் அதர் ஃபியூ மோர் டேஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த நியூ இயர் அப்போது நீங்கள் ஏதாவது ரெசல்யூஷன் எடுத்திருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல பிளான் ஆகுது பண்ணுங்க ஏன்னா பிளானிங் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அந்த பிளான் போட ஆரம்பித்தாலே இப்போ ஆரம்பித்தா தான் நீங்கள் டிசம்பரில் ஆரம்பித்தா தான் அட்லீஸ்ட் ஜான்ல பிகினிங் ஆஃப் த இயரில் நீங்கள் இந்த பிளான் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யூர் ரெசல்யூஷன்ஸ் வில் சி யூ அகேன் டுமாரோ வித் அதர் சூப்பர் எபிசோட் அன்டில் தென் திஸ் இஸ் மீ ஷீத்தல் ஜோஷி சைங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜா டிவி இதை நம்ம அடுப்பங்க ரை எப்போதும் <laughs> 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 <laughs>